Канализация в начале улицы Шаумяна появилась в 1985 году. Участок коллектора построил Хабибула Затулин вместе со своим отцом. По факту это частная собственность. Но, как рассказывает мужчина, соседи через пару лет самовольно врезались в канализацию. Я мирно хотел договориться, были составлены соглашения. Они и на это не пошли. После этого я обратился в прокуратуру, в надзорные органы. И там было тоже волокита. Всем кругов ада я прошел. Жалобы в полицию и прокуратуру не помогли. Все открестились от проблемы, посоветовали ввести соседей в суд. Каждого по отдельности. У меня уже накипело столько, что я, я не знаю, что уже делать. Вот. Я пробовал отключать, они сами все равно подключаются. Вот. Второй раз отключал. Дело дошло до драки. Ну что мне делать? Во время конфликта хозяин коллектора чуть не получил удар монтировкой. В ответ разрядил травмат в пах одного из соседей. Все закончилось вызовом скорой и полиции. Но с некоторыми из жильцов соседних домов разговор все же получается. Пожалуйста, будь, будьте так. Разрешение. Да, да, разрешение. да, разрешение. На при... Вот она вся, и вот она идет врезка. Вот он, вот наш дом шестой, вот она врезка. Когда вы это сделали? Когда мы строили дом. Так вы меня извините, Смотри, когда это? Ну, это 2001 год, 20, 20 сентября 2001 года. В мирном диалоге со всеми документами и аргументами выяснилось, для одного из домов разрешение на подключение выдавали в горводоканале. Да и сам Хабибула письменно подтвердил, что не против врезки. Теперь осталось уладить отношения с остальными соседями. А сделать это нужно обязательно. Он как собственник несет бремя содержания указанного участка коллектора и несет риск убытков у иных лиц в случае, если произойдет какая-то внештатная ситуация. Всегда будут с этим проблемы, так скажем, соответственно, но их нужно решать только в судебном порядке, в порядке гражданского судопроизводства. Ну а вопросов придется утрясти массу. Кто и как будет обслуживать частный канализационный коллектор? Кто будет отвечать за ущерб из-за поломок и протечек? Так что оформление даже мирного решения может затянуться на месяцы. Иван Абросимов, Павел Вастротин, 31 канал.